L'appuntamento è per domani sera presso la Casina delle Palme a Trapani con inizio alle 19. 5 minuti ciascuno per illustrare il proprio programma elettorale con focus sulle politiche culturali. L'Unione Maestranze si fa promotore di una iniziativa civica. Intendo a precisare una cosa, così siamo chiari e dal punto di vista statutario ci mettiamo in una situazione di equilibrio. L'Unione Maestranze in questo caso è parte terza perché parla solo ed esclusivamente con le istituzioni, l'Unione è un ente al di sopra delle parti, in questo caso anche per evitare di essere tirata da tante eh, iniziative politiche che le volevano parte attiva all'interno di questa compagine elettorale sia nazionale che regionale, si è messa in disparte solamente come parte osservatrice. Mentre gli uomini del, delle maestranze che sono dei cittadini attivi all'interno di questo territorio hanno organizzato questa grossa manifestazione che intende ascoltare tutti i candidati per la loro parte con una parola importantissima, condivisione, condivisione del, eh, della programmazione territoriale ma condivisione importante quella di parlare delle tradizioni, delle nostre tradizioni popolari che sono importanti dal punto di vista non solo culturale ma anche economico perché tutto ciò che dal punto di vista storico non è stagionale, ma deve essere solamente plasmato su tutto il periodo annuale. Perciò la cultura non ha periodi stagionali, la cultura è per sempre e per tutto l'anno. Ci saranno domani alle ore 19 presso la Casina delle Palme i candidati che avranno 5 minuti con delle regole ben precise che non devono essere conflittuali, che non ci sarà dibattito con nessuno, loro presenteranno il loro programma e la parola sempre magica che ritorneremo a dare che era il, la, la, la parte iniziale del, delle nostre attività dal punto di vista Unione è quella condividere il territorio.